Vous faites bien de télévivre en live sur Dash Media, votre matinée. En tout cas, c'est la dernière partie avec Essambé, Charles, qui est évidemment un formateur et trader des crypto-monnaies. Avec lui, on va rentrer dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est sûr. Et sans doute sûr que vous avez déjà posé la question qui est celle de savoir, c'est quoi la crypto-monnaie En quoi elle est utile Je crois que nous allons trouver les éléments de réponse avec Charles qui nous fait le bonheur d'être sur le plateau de la matinale. Bonjour Charles et bienvenue. Bonjour euh, Monsieur Emmanuel Biasso et bonjour à tous les, tous les téléspectateurs de Dash qui nous regardent. C'est un bonheur pour nous de vous avoir. Ah merci, merci également. Surtout que on, euh, nous savons que ce n'est pas facile de vous avoir. Merci. Vous êtes euh, entre, euh, entre plusieurs pays. Mmh. Vous pouvez permettre évidemment à tous les Africains de toucher du doigt la réalité de la crypto. Monnaie, mais en un seul mot, crypto-monnaie, ça veut dire quoi Alors, crypto-monnaie terre-à-terre, euh, c'est une monnaie virtuelle, c'est une monnaie digitale qui est échangeable de pair à pair ou sur une plateforme d'échange. Donc quand on parle d'échangeable de, de pair à pair, ça veut dire que c'est une monnaie qui est échangeable entre vous et moi. Je mmh. peux vous l'envoyer, je peux recevoir également mmh. et qui est échangeable sur des plateformes d'échange. D'accord Donc aujourd'hui, on a plusieurs plateformes, mais la plus utilisée est Binance, sans publicité, mmh. sur laquelle on peut échanger une centaine, une pléthore de crypto-monnaies sans exception. D'accord. C'est ça la crypto-monnaie Voilà. Monnaie virtuelle, monnaie digitale. Monnaie Terre virtuelle, monnaie digitale. Aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que ce matin, on va insister sur la légalisation de la crypto-monnaie, parce qu'il semble qu'il y a une avancée dans ce sens oui, euh, effectivement, il y a une avancée dans ce sens et euh, tout commence déjà euh, au mois de juillet, euh, mai-juillet euh, 2022, où mm. la République centrafricaine, le tout premier pays africain et le deuxième pays dans le monde à accepter euh, la crypto-monnaie comme euh, moyen de paiement. Bien sûr, elle a reçu euh, les foudres de la, de la SEMA qui euh, voilà, a, a, a imposé même quelques sanctions à la RCA. Mais avec le temps, 5-6 mois après, ils ont commencé à avoir les résultats de la Centrafrique, ils ont commencé à montrer euh, ce que la crypto-monnaie était capable de relever comme défi euh, dans la zone SEMAC et surtout mmh. en Afrique centrale. Et euh, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a cinq jours, mmh. un socle juridique a été mis sur pied pour, euh, voilà, pour encadrer justement ce secteur, créer une sorte de cadre normatif. Donc on peut dire que les avancées sont plutôt euh, importantes dans ce, dans ce sens. On va dire qu'une bonne nouvelle pour vous. Oui, c'est une qui, très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle même. Qui vous battez pour que, Exactement. évidemment, cette monnaie-là puisse euh, s'imposer, oui. étant donné que euh, c'est la monnaie du futur. Oui, oui. Euh, Mais pourquoi euh, Déjà parce qu'elle a plusieurs avantages qui sont intéressants pour mmh. notre continent et euh, même dans le secteur de la finance, etc. Bon, je vais commencer par citer les, les avantages. Allons-y, je pense que c'est là où tout le monde <rire> <rire> est concentré. Et okay. je suis sûr qu'à la maison, forcément, on a moins de volume hein, du téléviseur pour dire d'accord, en quoi est-ce que cette bonne elle est importante que le, le franc CFA ou peut-être l'euro ou le dollar, mmh. en tout cas, c'est important de le dire. Oui. Ok, donc comme premier avantage, on va mmh. commencer par citer euh, des frais de transaction qui sont, qui sont moins coûteux. D'accord. Euh, Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, on peut envoyer 100 000 dollars ou 100 millions de francs CFA à quelqu'un et ne payer que euh, 4 000 francs CFA de frais. Ça, mmh. je pense quand même que c'est révolutionnaire. Quand on regarde les prix de Orange Money, MTN Money et ce qu'on peut faire avec la crypto-monnaie, déjà ça, c'est un avantage qui devrait nous inciter, nous pousser à utiliser davantage la crypto-monnaie. On a euh, aussi la fluctuation, la volatilité, ouais. qui pour moi, en tant que trader, est très intéressant et très important parce que nous, justement, les traders, on profite de la fluctuation, de la volatilité. On achète une crypto-monnaie lorsqu'elle euh, lorsqu a une valeur faible et on revend lorsqu'elle prend de la valeur. Mmh. Donc, euh, on a d'autres avantages aussi, comme les rapidités de transactions. Aujourd'hui, on peut envoyer de l'argent à quelqu'un euh, étant au Cameroun, euh, même si la personne est en Thaïlande, la personne reçoit vos transactions en une minute. Moi, je n'ai jamais vu ça, ayant envoyé de l'argent par Western Union et dans d'autres sociétés. Mais je vous assure, non seulement les frais de transaction sont très élevés, mais voilà, ça peut prendre des heures et des jours pour arriver à destination. D'accord. Voilà. Euh, vous l'avez dit, c'est de la monnaie digitale. Oui. Euh, y a-t-il pas de risque dans la oui. mesure où c'est digital euh, Qui dit digital, dit... Euh, il <rire> euh, y, a, y, a, y, a, y a un risque. D'accord. Il y a un risque. Le risque, le risque ici, c'est au niveau de, du trading. Mmh. C'est au niveau du trading parce que voilà, vous pouvez euh, acheter aujourd'hui le bitcoin à 20 000 dollars. Et puis euh, deux jours après, il se retrouve à 18 000 dollars. Vous perdez des 2 000 dollars. Mmh. Donc euh, c'est ça, selon moi, euh, un inconvénient aussi. Donc la fluctuation dont je parlais à la fois un avantage mmh. pour nous les traders, garantie partie profit de cela. 
Mais c'est un désavantage aussi, également. Parce que vous pouvez perdre de l'argent si vous n'êtes pas assez outillé, assez informé ou assez formé dans ce, dans ce domaine-là. D'accord. Justement, on parlait de formation. Comment faire pour utiliser la crypto-monnaie Alors déjà, une fois de plus, il faut se former. Monsieur Miran Biasos, il mmh. faut se former parce que déjà c'est risqué, on peut perdre de l'argent dans ce secteur. Mmh. Donc si vous n'êtes pas suffisamment formé, suffisamment outillé, ce sera difficile pour vous de manier par exemple les plateformes d'échange. C'est euh, facile hein, pour tout le monde de créer un compte, tout le monde peut créer un compte d'accord, sur une plateforme d'échange, mmh. mais tout le monde ne peut pas utiliser efficacement les crypto-monnaies parce qu'il faut savoir comment envoyer, il faut savoir comment recevoir, mmh. il faut savoir comment trader, comment échanger toutes les autres crypto-monnaies, ainsi de suite. L'école là c'est où alors, euh, <rire> pour parler bon, comme euh, dans la rue, <rire> mon frère, l'école là même, c'est où okay, bon, 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 euh, Il existe plusieurs, euh, 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 plusieurs entreprises aujourd'hui qui forment, mm -hmm. euh, mais la mienne, une entreprise que j'ai eu la chance de, de bâtir il y a de cela deux ans, septembre mm -hmm. 2020, elle a eu deux semaines il y a quelques temps. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Euh, et euh, voilà, nous, sommes, nous faisons dans la formation et, le con, et dans le consulting en trading des crypto-monnaies uniquement. On n'est mmh. pas dans le forex, dans les indices d'entreprise, dans les actions d'entreprise. On est uniquement spécialisé dans la crypto-monnaie. Donc, nous sommes situés à Bali. D'accord. Euh, pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, entre Media Plus et Cisco Coiffure Bali. D'accord. Et la formation dure combien de mois euh, bah. pour, euh, oui, peut-être la vôtre, hein, pour, mmh. pour euh, je veux dire, un Camerounais lambda mmh. qui aimerait euh, sans doute... Euh, euh, découvrir la réalité de la crypto-monnaie et qui se projette là, oui. se dit d'accord, je veux m'inscrire, je veux une formation, mais combien de temps ça me prendre euh, Voilà. Alors, euh, six semaines, six semaines de formation pour euh, devenir trader. D'accord. D'accord. Et pour devenir rentable, disons que ça va vous prendre euh, un peu plus de trois mois. Trois mois minimum pour devenir rentable. Parce que savoir euh, comment acheter et vendre, c'est une chose. Mmh. Et savoir être rentable, ça, c'est une autre chose. Donc, ça prend plus de temps. Trois mois pour devenir rentable, six semaines pour recevoir une formation qui vous permet quand même de dire haut et fort dehors que vous êtes un trader. D'accord. Voilà. Ça vous permet d'acheter et de, de vendre, vendre avec la crypto-monnaie. J'ai été euh, agréablement surpris une fois euh, mmh. avec euh, l'humoriste Marcus. Okay. Nous sommes sortis après euh, voilà, une production mmh. en radio mmh. et nous sommes arrêtés quelque part pour euh, passer un peu le temps okay. et nous avons, euh, nous avons consommé. Et, et vous avez payé en crypto-monnaie. On a payé en crypto-monnaie. Voilà. Et j'étais ahuri euh, de voir qu'il qu paye en crypto-monnaie. Okay. Donc c'était avec le téléphone, c'est okay. très vite là. Mmh. Moi, je n'ai rien compris. Et puis, mmh. il m'invitait aussi à le faire. Mmh. Et du coup, je lui disais, non, non je n'ai pas encore cerné l'univers de la crypto-monnaie. Ah. Donc du coup, je ne peux pas encore euh, me lancer dans ce secteur-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec... Euh, ces éclaircies, mm. on comprend mieux hein, ce que c'est et euh, quels sont les avantages voilà, à utiliser la crypto-monnaie. Je crois qu'on va les rappeler pour ceux qui mettent leur téléviseur en marche juste maintenant, les okay. avantages. Prenez de quoi noter surtout, prenez okay. de quoi noter s'il vous plaît. Alors comme euh, premier avantage de la crypto-monnaie, avantage majeur, on a les frais de transaction qui sont moins coûteux. Mm. On a la rapidité des transactions et si vous êtes déjà un trader vous avez la fluctuation, la volatilité qui vous permet de gagner un peu plus. Mmh. Euh, je vais faire un petit briefing aussi sur les inconvénients, parce qu'il ne faut pas seulement parler des avantages, il ne faut pas seulement dire que c'est bon, on peut gagner, gagner. Il faut aussi dire aux gens que vous pouvez perdre de l'argent parce que c'est risqué. Mmh. Donc, comme inconvénient, voilà, on a le, le blanchiment d'argent, on a l'évasion fiscale, mmh. d'accord euh, Voilà, on a le blanchiment d'argent, on a euh, l'évasion fiscale, mmh. qui euh, sont euh, les inconvénients de, de la crypto-monnaie. D'accord, c'est important de noter les inconvénients aussi. D'accord. Alors, un mot de fin, s'il fallait conclure le sujet, vous direz quoi aux Cabronais et évidemment à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent au-delà des frontières de, du Cameroun Alors, je donnerai un conseil à tous mes jeunes frères qui ont mon âge, même ceux qui sont plus, avant, plus, plus âgés que moi. Hum. Euh, nous sommes jeunes, nous avons le temps devant nous. Dans les 15, dans les 20 prochaines années, la crypto-monnaie sera incontournable. Dans 15, dans 20 ans, on utilisera la crypto-monnaie et ce ne sera plus de l'argent physique. Donc, gagnez du temps à vous, en vous lançant maintenant. Gagnez du temps en rejoignant le crâne maintenant. Gagnez du temps en investissant maintenant. Et je vous assure, je vous fais même la promesse, vous n'allez pas le regretter. Merci. 
D'accord. Merci beaucoup, Charles et Sambet. Vous avez dit qu'on vous retrouve du côté de Bali. Bali. Et maintenant, sur euh, le digital, comment on fait pour euh, vous retrouver pour des personnes alors, qui aimeraient euh, alors, avoir nous, ample information Nous sommes présents euh, sur Facebook, mmh. sur euh, Instagram également, sous le nom de Go Invest Holding. D'accord. Go Invest Holding. Comme ça se dit. Comme ça se dit. Go Invest Holding. Holding. D'accord. J'espère qu'on a tout dit ce matin. Allez, portez-vous bien et surtout bon voyage parce que euh, voilà, <rire> c'est difficile que vous restiez sur place. Donc, euh, portez-vous bien, surtout euh, prenez soin de vous. Et je crois que c'est avec, euh, évidemment, hein, vos propos que nous allons mettre en thème à cette autre édition de la matinale sur Dash Media. Vous le savez déjà, tout est bien qui finit bien. On dit souvent que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement et la fin d'une chose est toujours le début euh, d'une autre chose. D'ici à là, prenez soin de vous, surtout euh, passez un agréable week-end auprès de votre famille, auprès de vos amis, mais surtout, ne l'oubliez pas, rien, mais rien ne vaut la vie, même si la vie est la plus belle chose qui existe. Portez-vous bien. Bon week-end à tous. Bravo.